Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a Argentina nuevamente. Estoy aquí en lo que es Punta Lara, un lugar que queda a 44 kilómetros de lo que es la capital de Buenos Aires. Me encuentro justo al lado del río de la Plata, vean. Y nada, como es de mi costumbre, mostrarle hermosos lugares y experiencias a donde voy. Hoy va a ser un día de esos y en donde también les voy a hacer saber algo que ustedes estaban interesados muchísimo. Entonces, bueno, espero que me acompañen, espero que les guste este video. Este video comienza aquí. Vengan. Bueno chicos, este lugar de Punta Lara tiene su respectivo pueblito que se encuentra allá atrás porque yo estoy aquí justo como en una costanera, justo al lado del río de la Plata, esto es como un mirador tiene sus sillitas, tiene sus mesas y tiene hasta para hacer aquí su asado, obvio es que aquí en Argentina no falta eso entonces si quiere pasar un día diferente, tráiganse su carne, su fernet y su familia que aquí la van a pasar increíble además miren que les muestro el lugar miren allá esos árboles ya están amarillos porque ya estamos en otoño ya pronto se acerca el invierno no está tan frío hoy está haciendo como 20 grados eh, por eso estoy así y estoy tranquila no me estoy congelando está muy muy rico el clima entonces bueno qué mejor día aprovechar este solecito también para empezar a responderle las preguntas que ustedes me hicieron por instagram así que comencemos aquí vamos a empezar respondiendo unas preguntas rápidas que ustedes me hicieron la primera fue edad yo tengo 25 años otra pregunta que me hicieron fue estatura mi estatura es 1.63 Nacionalidad venezolana Mi color favorito es el azul Mi fruta favorita, fuera de broma, es el cambur <risa> Religión es católica ¿Qué comida no me gusta? Ok, a mí me gusta de todo Pero no me gusta tanto lo que es el brócoli y el coliflor De resto, puedo comer casi todo ¿Cuál es mi música favorita? A mí me gusta de todo Aquí se baila de todo <ríe> Vallenato, reggaetón, eh, bachata, salsa De todo me encanta ¿Cómo te financias los viajes? Pues mi trabajo es YouTube YouTube me paga YouTube desde el sudar ¿Se haría un video en inglés? Sí, pero necesito perfeccionar muchas cosas Sin embargo si me toca intercambiar palabras con una persona en inglés, pues lo voy a hacer. Eso mientras, hasta que aprenda a full este, lo que es el idioma y hablaría en inglés completamente en mis videos. Me encanta el idioma y pues ahí voy aprendiendo. ¿Cuál es mi plato latino favorito? El de mi país. Me encanta el pabellón, que es arroz, caraota, carne mechada y plátano. Esa combinación de lo que es el plátano y, y la caraota en tu boca hace como una explosión, eso me encanta. Me encanta los saladitos y los dulces juntos. Mm, muy rico. ¿Cuándo vuelves a Europa? Mm, tres semanas. Me encanta Europa. Tengo que visitar, ya no las capitales como tal, ¿eh? voy a volver a ciertos países, pero ya como más a la cosa, más caliente, porque se acerca el verano, entonces voy para allá. Ok, ¿cómo fue la escuela al crecer en Petare? Eh, la escuela me quedaba a dos minutos de la casa y bueno, en, en ese entonces la situación del país no estaba tan mal y los profesores siempre asistían. Eh, tuve muchísimos años estudiando en un colegio público y la verdad fue normal, fue muy bueno. No me quejo, además de que era una muy buena estudiante. Si no estaría haciendo video, ¿qué estaría haciendo con mi vida? Siempre he tenido muchos proyectos y muchas metas que he querido cumplir, así que estaría haciendo algo para poder cumplirla, para poder llegar a esa meta, eh, sí o sí. Este, me acuerdo una vez necesitaba comprar una moto en Medellín, yo trabajaba en el restaurante, hice una alcancía así súper grande y cuando fui a comprar la moto la compré con muchísimas monedas, imagínense, o sea, siempre, siempre yo 
he reunido para lograr todas esas cosas que yo he querido además y que también ya estaba como empezando antes de hacer youtube un poquito antes ya estaba empezando a reunir dinero para ir a italia también porque ustedes saben que los viajes es mi pasión entonces ya estaba como que investigando lo que necesitaba y todo eso y la gente siempre me metía así como requisitos que nada que ver ahora que ahorita sé que, que viajo o sea nada es imposible si buscan bien van a encontrar eh, esta día es muy económica, no necesitas ser millonaria para ir a un país entonces solo es cuestión de planificarte y de buscar las herramientas que son las más económicas y todo eso, es posible chicos cuando fuiste niña que te fuese gustado ser de adulta este, veterinaria quería al principio pero soy muy cobarde para las inyecciones y todas esas cosas entonces hasta con, con mi perrito cuando lo llevo al veterinario como que yo no quiero ver eso entonces descubrí que no era lo mío este, entonces todo va como un experimento eh, llegué hasta grande y quería estudiar turismo incluso lo puse como una opción en la universidad eh, turismo y educación pero bueno me sale educación y también estuvo bien pero turismo era más que todo lo que yo quería estudiar ¿Qué es tu país favorito? No tengo país favorito. Todos son así como interesantes, todos tienen cultura diferente, gastronomía diferente, deliciosa. Todos me gustan. Todos me gustan y quiero conocer muchísimos más. El país más bonito que he visitado. He visitado muchos países bonitos. Pero eh, para mí los principales hasta el momento, por mí, es una opinión personal, me gusta mucho Italia, me encanta, es muy muy lindo. Y Noruega, a pesar de que no me la llevé muy bien con el frío, me gustó mucho eh, lo que era el paisaje con la nieve, esas casitas todas hechas de madera, me gustó mucho ese país también. ¿Tienes Snapchat? Chicos, no, yo no uso Snapchat para comunicarme con ustedes, yo nada más uso Instagram Patreon, que es donde están mis mecenas, que ellos siempre colaboran mes a mes y están ahí como apoyando a mis viajes. Yo ahí lo que subo son adelantos de mis videos de, de YouTube, de mis experiencias. Cosas que muchas veces no subo en Instagram, que las comparto por ahí. Un poquito más eh, personal. Eso subo en Patreon. O sea, tengo Instagram, Patreon, Facebook y mi canal de YouTube. No tengo más. No se dejen engañar eso que yo tengo Snapchat, que yo tengo Telegram, porque es totalmente falso. Eviten las estafas. ¿Cómo te trata Argentina? Argentina me ha tratado súper bien. Tan bien que hasta tengo ya, hace poquito ya tengo DNI. <risa> ok, si sí, fui novia de el youtuber surafricano o este, fuimos algo más que amigos. Fue mi novio, fue mi novio muy formal, vivimos juntos, viajamos juntos, compartimos muchos momentos juntos, nos apoyamos en muchísimas cosas juntos, conoció mi familia, eh, sí, aprendimos mucho el uno al otro, nos apoyamos muchísimos en muchísimas cosas, entonces eh, sí, fue una relación que ya pasó. ¿Cómo surgió la idea de hacer videos de viaje? Bueno, he conocido ya viviendo en Medellín, trabajando en el restaurante y todo eso, conocí muchas personas que eh, son influencers, que hacen videos de YouTube y todo eso, entonces fueron como motivo de inspiración y de aprendizaje para empezar a hacer mis videos. Además quería mejorar mi calidad de vida y por eso renuncié a mi trabajo, a mi estabilidad y todo eso. Ah, en ese entonces también tenía una pareja que ya no podía entrar más a Colombia. Entonces me vi en la obligación de dejar todas esas cosas que ya tenía por eh, buscar la felicidad, eh, cambiar mi estilo de vida, la de mi familia también, lograr mis metas, mis sueños, emprender otras cosas porque sentía que ese era el camino, entonces nada, empecé a hacer video de YouTube. A pesar de que tenía tanta pena como para la cámara y todo eso, yo no era como una chica de foto y eso, pero pues ahí me fui acostumbrando. La pasión de los viajes estaba, pero esa, al adaptarme en la cámara ya era como algo más complicado para mí, que pues al principio no fue fácil el apoyo de mis amigos el apoyo de los que estaban y todavía están 
que esas son personas reales esos fueron los que me inspiraron a hacer YouTube y por eso yo hago YouTube ahorita y tengo mu eh, muchos videos ya que he compartido con ustedes ¿Qué tal difícil ha sido mi crecimiento en YouTube? Bueno, el hielo de ese miedo a la cámara lo rompí exactamente conociendo a otros influencers y que me grababan y hacían videos conmigo y todo eso o sea, mi primer video fue con un YouTuber eh, con mi exnovio eh, en Medellín yo me acuerdo, yo tenía una pena increíble en ese video <risa> pero bueno, eso poco a poco me fue ayudando a desenvolverme en la cámara y, y agarrarle como la confianza y bueno, después yo me acuerdo que empecé haciendo mi video yo iba a hacer Twitch en Guatapé pero este, nada, no había señal y me tocó hacer un video de YouTube, me acuerdo y yo subí mi primer video, entonces eh, me fue bien porque ya como tenía otros videos en otro canal la gente ya me quería mucho por como yo era y todo eso entonces eh, de una vez se llegaban a Instagram o si sí, se llegaron este, a mi canal de YouTube y empezaron a seguirme y eso me apoyó mucho en mi primer video no moneticé pero en el segundo sí me fue muy bien gracias al apoyo de ustedes eh, entonces bueno eh, fue así no no fue tan fácil como se ve, tuvo su proceso. Incluso ahorita estoy teniendo problemas desde siempre con lo de AdSense porque tengo mi nacionalidad de Venezuela y no tenía residencia en otro país. Hace poquito fue que me dieron la de Argentina y tampoco es tan fácil cobrar aquí por el cambio del dólar y todo eso. Yo cobro en cheque, ha sido un proceso, yo me la paso más afuera que aquí, entonces bueno. Uh, por eso, no ha sido tan fácil el cobro de, de mis cheques en YouTube y bueno, así, así es, es el proceso en YouTube <ríe> no ha sido fácil, ¿eh? porque sí, es un trabajo en donde tienes que planificar muchas cosas eh, es un trabajo en donde tienes que tener mucha fuerza mental este, y sí eh, es bastante edición planificación eh, fuerza mental este todo es bueno pero gracias a dios me gusta mucho lo hago con mucho amor todos los videos y todo eso y aquí estamos y aquí seguiremos estando y quién sabe hasta cuándo entonces listo bueno chicos espero haber respondido muchas de sus preguntas de sus dudas nada les voy a mostrar un poquito aquí de cómo es este lugar así que vengan entonces, bueno, el test de preguntas ya se ha terminado y les voy a mostrar un poquito aquí lo que es el río de la Plata. Miren que cuando llegué se veía muy, muy alta la marea, pero allá abajo, miren cómo es, como que el fondo de acá es como, no sé, como un lodo parece. Esa agua es limpia y es agua dulce. Se ve marrón por el color de la arena, pero aquí se baña gente también y pescan y todo eso entonces bueno chicos hasta que ha llegado mi video espero que les haya gustado mucho pasé un día increíble compartiéndole un poquito sobre mi vida sobre youtube sobre el lugar y todo eso eh, nos vemos en un próximo video chao